Hey guys, this is Akil Chaudhary. Welcome back to my new video. So today guys, I'm going to talk about or discuss about the difference between the lab grown meat and a plant based meat. So aapki jo bhi confusion hai lab grown meat se leke aur plant based meat mein sare doubts ko clear karne wala hu. So without any wasting a time, let's come to the video. वीडियो को शुरू करने से पहले गाइज आपसे एक रिक्वेस्ट अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर sure करें इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को तो जरूर दबा दीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपके कोई भी डाउट्स हो इसके अच्छी तरह से क्लियर हो सके सो लेट अस टॉक अबाउट अ लैब ग्रोन मीट लैब ग्रोन मीट दोस्तों आपने सुना होगा अपने मार्केट में भी सुना होगा न्यूज में भी सुना होगा और आपने अपनी स्टडीज में भी पढ़ा होगा और इसके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स है जैसे कि हेल्थी मीट स्लोटर फ्लिप मीट इन विट्रो मीट वेट ग्रोन मीट लैब ग्रोन मीट सेल बेस्ड मीट क्लीन मीट कल्चर्ड मीट सिंथेटिक मीट दीज आर द कॉमन नेम्स अबाउट कल्चर मीट और आप लैब ग्रोन मीट जो नॉर्मली आपको दिखाई देते हैं अपनी स्टडीज के दौरान आपके मार आप जब मार्केट जाते हो वहां पे आपके मिल सकते हैं नॉर्मली दोस्तों ये कॉमन सारे नेम्स है विच आर कमिंग टू रिलेटेड विद लैब ग्रोन मीट और कल्चर मीट सो गाइज सिंगापुर वॉज द फर्स्ट कंट्री हुज अप्रूव्ड लैब ग्रोन मीट एज अ कंजप्शन बाय द पब्लिक जस्ट वॉज द फर्स्ट कंपनी जो कि यूएस बेस्ड है जिसने लैब ग्रोन मीट को बेचना शुरू करा था और नॉर्मली अब उसकी जो पार्टनरशिप है उस शायद गुड मीट के गुड मीट ने ले लिया और आपको गुड मीट के प्रोडक्ट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे तो सिंपली हम बात करते हैं हाउ इट इज प्रिपेयर दैट इज द मेन प्रॉब्लम कि कैसे बनता है और कैसे लोगों की जो कंफ्यूजन है इसके रिलेटेड लैब ग्रोन मीट और प्लांट वेस्ट मीट में जो सबसे ज्यादा मेन चीज है सो so, दिस मीट शुड बी अ प्रोड्यूस बाय अ विट्रो सेल्स कल्चर इंस्टेड ऑफ अ स्लोटर एनिमल्स दैट इज अ विट्रो सेल जो कि है मेनली जो टिश्यूज होते हैं जो लिए जाते लिए जाते हो एनिमल से शुरू होते हैं एनिमल से उसे स्लोटर नहीं किया जाता बस ओनली उनका टिश्यूज और सेल लिए जाते हैं इस मीट को बनाने के लिए आई हैव प्रिपेयर अ फ्लो चार्ट ऑफ दिस होल प्रोसेस लेट अस टॉक अबाउट दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन टेक अ टिश्यूज फ्रॉम द एनिमल्स देन एक्सट्रैक्ट अ स्टेम सेल जो उसमें से स्टेम सेल्स है उसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है देन जो स्टेम सेल्स है उसे ग्रो किया जाता है मसल के मसल इनटू मसल फाइबर्स में जो कि सिंपली इन वी कैन से दैट इन अ बायोरेक्टर के अंदर किया जाता है और नॉर्मली हम ट्वेंटी थाउजेंड ऑफ मसल फाइबर वी कैन प्रिपेयर फ्रॉम दैट तो इसके बाद क्या करते हैं हम इस मसल फाइबर को वी कैन इजीली कन्वर्ट इन टू अ सिंपल ईटिंग प्रोडक्ट्स लाइक पैटिस में कन्वर्ट कर लेते हैं बर्गर पैटिस होती है जैसे सिंपल और सिंपल राउंड बोल्स में कन्वर्ट करके वी कैन यूज एंड कंजर्व एज अ मीट सोल सिंपल सुनने में लग रहा है दोस्तों बट इट विल टेक अ टाइम और सिंपल इसमें जो टेक्निक यूज की जाती है जिसे हम कहते हैं कि हाउ दे इट इज प्रिपेयर कि हम कैसे उस सेल को निकालते हैं और कैसे बन जाता है तो आपने दोस्तों सुना होगा रीजनरेटिव एनिमल मतलब रीजनरेटिव मेडिसिन के बारे में रीजनरेटिव मेडिसिन में दोस्तों क्या है कि जैसे हम एनिमल्स को स्मॉल एनिमल्स के उनके अगर आ, कोई ऑर्गन नहीं होता तो वी कैन एबल टू मेक देयर ऑर्गन फॉर माई रीजनरेटिव मेडिसिन तो सिमिलरली वैसे इसमें फॉलो किया जाता है हम सिंपली एक सिंपल टिश्यू लिया जाता है मसल का देन वी कैन कन्वर्ट इन टू अ सिंपल बर्गर पैटिस सो तो अगर हम कंपेयर किया जाए ये एनिमल एनिमल मीट से और कल्चर्ड मीट से तो दोस्तों सबसे पहले इसका एडवांटेज मैं आपको बताऊंगा एडवांटेज दोस्तों ये है कि देखो ये डिजीज फ्री होते हैं यानी कि जो मीट प्रोडक्ट्स में नॉर्मली जो डिजीजेस होती है नॉर्मली सेल मोनिना होती है इकलाई होती है क्योंकि नॉर्मली रिएक्ट करती है और इसे डिस्कार्ड कर देती है तो उस चीज से ये थोड़ा बचाव रहता है क्योंकि इसमें सभी लैब ग्रोन और सारी प्रिकॉशंस लेके किया जाता है तो इसमें ऐसी बीमारियां होना मतलब ऐसे बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिएक्ट नहीं कर पाते तो सेकेंड एडवांटेज दोस्तों इसकी ये है कि देखो जैसे कि हम सिंपल एनिमल है उसे अगर डिसीज होती है उसे हम एंटीबायोटिक्स देते हैं और उसे जो मेडिसिन देते हैं वो उस मेडिसिन के बाद उसकी डिसीज तो क्योर हो जाती है पर लेकिन जो मेडिसिन है और जो उसका मीट है वो हम कंज्यूम करेंगे तो हम उस जो हमारे अंदर होने वाली जो बीमारी होती है उस एंटीबायोटिक के रिफ्लेक्टेड बन जाते हैं मतलब कि हमें एंटीबायोटिक्स कई बार रिएक्ट नहीं कर पाती कई बार हम हमें मतलब जो उसका काम होता है वो काम नहीं कर पाती है तो इसमें ये मतलब इस चीज से हम थोड़ा कह सकते हैं हमें फायदा है क्योंकि इसमें हम कोई भी एंटीबायोटिक्स इस मीट प्रोडक्ट को नहीं देते क्योंकि इसे नॉर्मली कोई डिसीज फ्री होता है क्योंकि ये सिंपली हम लैब में ग्रोन करते हैं तो इसमें डिसीज का होना बहुत ज्यादा कम हो जाता तो अगर सिंपल ये ह्यूमन कंजप्शन के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है अगर अब से एक और इसके बेनिफिट के बारे में बात करूं तो सिंपली अगर मैं कहूं 
एज कम्पेयर टू सिंपल मीट सिंपल मीट रिक्वायर्ड मतलब ये एनिमल मीट जिसे हम कहते हैं जो एनिमल स्लोटर करके लिया जाता है वी रिक्वायर्ड नाइन थाउजेंड लीटर्स टू मेक अ मीट प्रोडक्ट मतलब कि सिंपल मीट हमें बनाना हो और इसमें एज कम्पेयर टू दिस वी हैव ओनली टेक अ नाइन्टी फोर लीटर्स ऑफ वाटर टू मेक दिस प्रोडक्ट दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट मतलब कि नाइन्टी फोर लीटर से हमें फुल फ्लैश मीट मिल सकता है जो कि हम सिंपली ह्यूमन और कंज्यूम कर सकते हैं अब दोस्तों बात करते हैं इनके स्टार्टअप के बारे में तो दोस्तों आने वाले टाइम पे ये मीट कल्चर uh, मीट को बहुत ही ज्यादा प्रोत्साहन मिलने वाला है इंडिया में तो खासकर मतलब कि पीछे ही न्यूज आई थी कि एक बेंगलोर बेस्ड कंपनी को उसे uh, कुछ फंडिंग दी गई है क्योंकि उसने कल्चर मीट का कल्चर मीट का स्टार्टअप स्टार्ट किया है और इंडिया में ज्यादातर अभी पॉपुलर नहीं है पर लेकिन आने वाले टाइम पे बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होने वाला है इस बात की मैं दोस्तों आपको गारंटी दे सकता हूं अगर कोई भी मेरा भाई जन जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे सुन रहे हैं आप फोकस कर सकते हैं अगर आप स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं लैब ग्रोन मीट और कल्चर मीट के बारे में तो दोस्तों ये थी बस सिंपल हमारी लैब ग्रोन मीट के बारे में सो गाइस नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट अ प्लांट बेस्ड मीट सो हमें क्यों रिक्वायरमेंट पड़ी है इस प्लांट बेस्ड मीट को लेकर क्योंकि जैसे जैसे जनरेशन पास ऑन हो रही है हमने देखा है कि फूड के कल्चर्स में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस आना शुरू हो गया जो लोग मीट प्रोडक्ट कंज्यूम करते थे दे आर नॉट नाउ दे आर नॉट प्रेफर टू ईट ईट प्रोडक्ट्स क्योंकि आपको पता है नॉर्मली अपेंडेमिक जो हमारा कोविड नाइन्टीन की वजह से लोग जो मीट बेस्ड प्रोडक्ट खाते थे वो नॉर्मली कन्वर्ट हो रहे हैं प्लांट बेस्ड डाइट की तरफ जा रहे हैं और प्लांट बेस्ड मीट की तरफ जा रहे हैं तो इस पर बहुत ही ज्यादा रिसर्च चल भी रही हैं और हो भी चुकी हैं और काफी काफी चलती भी आ रही हैं पर लेकिन आपको एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा दोस्तों जो हमारा प्लांट बेस्ड मीट है वो नॉर्मली उनका मेन फोकस यही था कि कैसे हम मीट का मीट प्रोटीन को उसे कंपेयर कर सकें और वैसा टेक्सचर लेके आ सकें जैसे हम मीट को दे सकते हैं तो जो कि बहुत ही बड़ा चैलेंज था पर नाउ इट इज बिकम अ नाउ पॉसिबल इन सम स्टडीज आई हैव सेड दैट तो मेरे पास इस पे इसके रिलेटेड कुछ रिसर्च स्टडीज होंगी जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा आप उसे मेक श्योर करें उस स्टडी uh, को होल प्रोसेस को कैसे ये प्रिपेयर किया जाता है उसे अच्छी तरह से पढ़े हम सिंपल करते हैं हाउ इट इज प्रिपेयर कैसे ये बनता है नॉर्मली दोस्तों ये बनता कैसे जैसे कि हमारे हाई प्रोटीन सीरियल्स uh, हैं जैसे कि सोया पाउडर्स हो गया मतलब कि सोयाबीन होगी हमारी पल्सिस होगी हमारे राजमास हो गए नॉर्मली जो सीरियल्स हैं जिसमें हाई प्रोटीन है हम उसे uh, मतलब कि उनके जो पाउडर्स को लेते हैं उसे प्रॉपर को मतलब कि इसमें वाटर हीटिंग को एक्सट्रोशन प्रोसेस होती है मतलब कि हाई मॉइस्चर कुकिंग एक्सट्रोशन प्रोसेस होती है जो कि अप टू सेवेंटी परसेंट तक उसमें वाटर का इस्तेमाल किया जाता है ताकि उसका टेक्सचर है ना जो जो मीट की तरह आ सके उसके टेंडरनेस है तो थोड़ा मीट की तरह आ सके और यूसी लगे थोड़ा दैट इज वाई वी कैन यूज दिस प्रोसेस जो की है हाई मॉइस्चर कुकिंग एक्सट्रोशन प्रोसेस सो so, इसमें सिंपल क्या कहते हैं को एक्सट्रूडर को लेते हैं उसके अंदर जो भी मटेरियल होता है वो हम डाल देते हैं वन एटी वन थर्टी टू वन एटी डिग्री तक उसे गर्म किया जाता है देन उसे स्ट्रक्चर्स लाए जाती हैं मीट की तरह टेंडरनेस लाई जाती है देन उसको एक कोल्ड एक्सट्रूडर के थ्रू निकाला जाता है जिसमें उसका स्ट्रक्चर को थोड़ा जैसे इतनी हाई प्रेशर से हाई हीट से आ रखा है तो उसे थोड़ा ठंडा किया जाता है अपटू हंड्रेड डिग्री सेल्सियस ज्यादा तक उसे ठंडा नहीं किया जाता है then it will convert it into a simple जो भी हमारा जो मीट लाइक प्लांट बेस्ड मीट लाइक प्रोडक्ट बन जाता है नॉर्मली दोस्तों इसके रिलेटेड मैंने एक रिसर्च पेपर अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है इसकी होल प्रोसेस लिखी है कैसे 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 किया जाता है और नॉर्मली आपको यही बताना चाहता था कि लैब ग्रोन मीट और प्लांट बेस्ड मीट में क्या डिफरेंस होता है आई थिंक आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होगी एंड आपने सुना भी होगा दोस्तों एक डिसएडवांटेज में आपको नहीं बता पाया एक अपने कल्चर मीट के बारे में इसका डिसएडवांटेज दोस्तों ये है कि उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है न्यूट्रिशन वैल्यू जैसे कि हम एक सिंपल मीट लें उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू और एक कल्चर मीट लें और उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को हम कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं अभी तक मतलब कि जो हम कल्चर मीट बनाए उसकी वही न्यूट्रिशन वैल्यू हम सिंपल मीट में मिल सके वो अभी तक उसके रिलेटेड कोई ऐसी रिसर्च नहीं हो पाई है कि जो सारे न्यूट्रिय उसमें प्रेजेंट होते हैं कि नहीं होते हैं तो अभी रिसर्च चल रही है अभी दोस्तों ये आई थिंक मेरे को लगा थोड़ा लेटेस्ट टॉपिक है तो आपको जो भी कन्फ्यूज होगी इसके रिलेटेड है आई थिंक मैं मैंने आपको इस वीडियो में अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया होगा तो अगर दोस्तों आपको कोई भी डाउट हो तो इस कमेंट सेक्शन में मेक श्योर करें आप इस कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं लिंकड और इंस्टाग्राम पे आपको दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिख जाएगा वहां पर जाइए मेरे से क्वेश्चन करिए और मुझे फॉलो करिए